পৃথিবীতে এমন কোন মানুষের নবী পাক সাল্লা ইসলামকে বাদ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন যে অথবা আমরা হাদিস কালে আমি পড়েছি কোনো মানুষের জন্ম হয় না যিনি গিয়ে ভুল করে নাই এবং জব দিতে অর্থ মানে আমাকে কাঠগড়া দাঁড়া করে যা প্রতিদিন গালি গালাজ করে ইট ইজ নট দ্য জব দিতে এখন আমার সাংবাদিকদের কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকবে না কমিটমেন্ট বলেন আপনার কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকবে না এই কথা ঠিক না আমি মন্ত্রী হয়েছি আই এম এ সো পাওয়ারফুল ম্যান ইজ মিন আই এম নট অ্যাকাউন্টেবল ইজ নট রাইট থিং আই মাস্ট হ্যাভ অ্যাকাউন্টেবিলিটি এখন আমারও জব দিতে আসে এবং জব দিতে অর্থ মানে আমাকে কাঠগড়া দাঁড়া করে যা প্রতিদিন গালি গালাজ করে ইট ইজ নট দ্য জব দিতে আমি আমার কাজটা ঠিকভাবে না করলে হাউ কুড আই ক্যান বি ব্রিং ইন রাইট ট্র্যাক তো এটাও একটা জব দিই তাই সাংবাদিকতা বলতে তো আমি আসলে সাংবাদিকতা নিয়ে কোনো লেখাপড়া করিনি ইম্পরমালি পড়েছি কিছু কিছু বই পুস্তক পড়েছি রেসপন্সিবিলিটি অফ জার্নালিজম অ্যান্ড ডিউটি অফ দ্য জার্নালিজম অ্যান্ড দ্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ দ্য জার্নালিজম এরকম কিছু কিছু ইম্পরমাল বই টই পড়ছি এতে করে সাধারণ মানুষের কিছু জ্ঞান তো থাকে তো স্বাভাবিকভাবে আই এম নট এ স্পেশালিস্ট অ্যাবাউট জার্নালিজম অর এনিথিং এলস বাট আই হ্যাভ এ সাম সুপারফিসিয়াস নলেজ অ্যাবাউট মেনিথিং এলস অনেক কিছু নিয়ে আমার জ্ঞান আছে কিন্তু আসলে কোনোটার আমি বিশেষজ্ঞ নই তো আমি যেটা বুঝি আমার নিজের কথাটাই বলবো আমি তার আরেকজনটা বলতে পারবো না বিশেষজ্ঞের কথা বলতে পারবো না ইনফরমেশনটা ডিসিমিনেট করা থ্রু পাবলিশিং প্রকাশনার মাধ্যম দিয়ে বিতরণ করা এটা হলো যে আমি মনে করি ফান্ডামেন্টাল রেসপন্সিবিলিটি জার্নালিজম ইনফরমেশন আচ্ছা তো এখন এই ইনফরমেশন পাবলিশিংয়ের আবার আপনি যদি ইনফরমেশনটা পাবলিশ করলেন হোয়াট এক্সটেন্ট ইট ইজ বেসড অন দ্য ফ্যাক্ট ট্রু অ্যান্ড ইজ দেয়ার এনি ডেভিয়েশন এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মাথায় না রাখলে আমি ভালোর জন্য খারাপ কাজ করলাম আমি খুব গর্ববোধ করতেছি আমি এরকম একটা ভালো কাজ করেছি কিন্তু অফকোর্স আই এম এক্সটেন্ডিং মাই সেলিউড অ্যাবাউট দ্য পাবলিশিং অফ দ্য নিউজ অর দ্য ইনফরমেশন টু দ্য কমন পিপল কি কারণে কমন কিছু কাছে এটা পোষানোর দরকার দেশের মালিক তো জনগণ আমি তো দায়িত্ব নিছি আমি মানুষ আমি যে কোনো সময় ডিরেল হইতে পারি যে কোনো সময় বিপদগামী হতে পারি এটাই আমাকে রক্ষা করার কবজ আমি নষ্ট না হওয়ার জন্য একটা যে আমার খবরা খবরগুলো যখন নাই কেউ রাখে তখন আমি সতর্ক থাকব আমি বিপদে যাব না আমি একটা ভুল করেছি ওয়ান্স আই আই উইল বি নোটিসড তাহলে আমি সেটা আর যেন দ্বিতীয়বার আমার না হয় সেটা আমি সতর্ক হব এই জন্য আমার নিউজ প্রকাশ করাটা এটা কোনো আমি মনে করি না যে হ্যাঁ ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আছে অতগুলো আমি একবার একটা বই পড়েছিলাম হুইচ ওয়াজ পাবলিশ ফ্রম দ্য ইউকে অ্যাবাউট দ্য জার্নাল রেসপন্সিবিলিটি অফ জার্নালিজম তো সেখান থেকে আমি কিছু কিছু বিষয় এগুলো হয় দ্যার ইউ পিপুল আর অ্যান্ডোজ অর নট বাট আমি শিখেছি আর কি তো হাওয়ার তো এখন সেখানে আপনার আপনি যে নিউজটা প্রকাশ করলে আমি ভালো থাকব আই এম এ রেসপন্সিবল ম্যান নিউজ তো আমার সম্বন্ধে বেশি হবে কারণ আমার কাছে দায়িত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে আই হ্যাভ টু বি আই উইল বি অলওয়েজ ইন মানে ইন সার্চ লাইট বিকজ আই এম ওয়ার্কিং ফর আই এম টেকিং দ্য রিস আই হ্যাভ টেকিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য হিউজ পিপল তো আমাকে তো আপনি ওয়াশ করবেন এবং সেখানের মধ্যে আপনি তাইলে আমি ভালো থাকব আমি আর ভুল করব না আমি জানব যে আমাকে এটা এটা করবে পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষের নবী পাক সাল্লা ইসলামকে বাদ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন যে অথবা আমরা হাদিস কালে আমি পড়েছি কোনো মানুষের জন্ম হয় না যিনি গিয়ে ভুল করে নাই অথবা অন্যায় করে নাই তো আল্লাহ এই জন্য বলছে তুমি আমার কাছে মাপ চাও আস্তাক করলে আস্তাক করলে বলো কী জন্য বলো তাইলে তোমাকে আমি মাপ করে দেবো তুমি কারণ সারাক্ষণে তুমি ভুল করবে তো আমি তো মানুষ আমার ভুল হবে তবে আমি যখন নাকি ভুলটা নোটিসড হব যখন এই জন্য আল্লাহ বিভিন্ন ধরনের আমি অনেক লম্বা বক্তি যেতে যাবো না তো চলে যেতে চাইছি হইতে আমি আমি জায়গায় থাকতে চাইছি তো সেটা হলো যে কি আমি তখন সতর্ক থাকব আমি যখন দেখব যে আমাকে কেউ ওয়াশ করতেছে সন্তান যখন দেখে যে বাবা তাকে না পড়লে আজকে খুব রাগ করবে তখন সেই স্কুল থেকে আসে কিন্তু পড়তে বসবে মা রাগ করবে যে তুমি খাও নাই ঠিক বলতে তো সে তখন খাওয়ার জন্য সে ইট ইজ এ সোর্স অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি তো এখন সাংবাদিকদের আমি মনে করি যে আমাকে অ্যাকাউন্টেবল করাটা এটা কোনো অন্যায় কাজ না কিন্তু এক সাথে ফাঁসে ফাঁসে এখন আপনি জার্নালিস্ট হয়েছেন বলে আপনার কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই এটাও ঠিক না এটা যদি মনে করেন তো তাহলে হবে কি এবার আপনি আবার ভুল কাজ করবেন আপনি আবার খারাপ কাজ করবেন এখন এই জায়গায় আসলে হয়তো আপনি মনে করবেন যে না মন্ত্রী সাহেব তো ঠিক কথা কইতেছে না 
আমি কয়েকদিন আগে সুইডেনের একজন জার্নালিস্টের সাথে আমার কথা বলব একটা বিষয় নিয়ে তারা নিউজ করছে আমি কলাম যে হোয়াই নট দিস নিউজ লাইক দিস হোয়াই আমি বলি ইট ইজ ইম্পসিবল আই ক্যান ডু ইট বিকজ আই ক্যান্ট এন পাবলিশড এনিথিং এলস হুইস আই ক্যান নট ডিফেন্ড ইন দ্য কোর্ট আমার প্রত্যেকটা নিউজের এগেনস্টের মামলা হওয়ার সুযোগ আছে এবং ইট ইজ ফ্রি ফর এভরিবডি হুইস হ্যাভ বিন সামবডি ইফ ইট ইজ দ্য ভিক্টিমাইজ আমাকে তখন সেখানে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি সঠিক ভিত্তিতে আমি নিউজটা করছি এবার এই জায়গাটাতে কিন্তু আপনারা সবাই এক পক্ষ হবেন আমি আবার বিপক্ষ হয়ে যাই কিনা আমি তারপরও আমি সাহসিকতার সহিত কথা বলি কারণ আমি মনে করি যে আপনাদের আমি একজন আর আমার বেলাও আই ডোন্ট ওয়ান্টস এনি স্কিপ হ্যাঁ আমিও ভুল করব অন্যায় করব সুযোগ পাইলে সুযোগ পেয়ে কারণ মানুষের শরীর মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করছে এইভাবে আর যদি কেউ বলে যে না আমি একেবারে সত্যভাগ পবিত্র হি কুড নট আই থিঙ্ক ইয়ার রিয়েলাইজ হি হিমসেল তো অতএব জার্নালিজমের আমার মনে হয় একটা ট্র্যাক আসা উচিত যেমন যদি বলা হয় যে আমরা এক সময় না খেয়েছিলাম আমাদের খাওয়া ছিল না পরার কাপড় ছিল না এই কথাটা মিথ্যা আমি গতকাল একটা একটা বাচ্চার সাথে কথা বললাম তার জন্ম হলো দু সালে তো সে আমাকে বলল আই ক্যান নট রিকল মাই মেমোরি হয় দ্যার উই ফেস ইন লোড শেডিং আই নট এক্সপেরিয়েন্স এভার্স এমনি হাঙ্গার ফেন ফ্রম দ্য সিন্স বিগিনিং অফ লাইফ হোয়েন আই কুড রিয়েলাইজ মাই সেলফ আই সি দ্যার ইজ এ লেস ট্রাফিক নাও দ্যার ইজ এ হিউজ ট্রাফিক সো আমি কিন্তু খুব ভালো হয়েছে বলে তো আমি বলবো না আমি সে আমাকে বলল যে অনেস্ট এন্ডোজমেন্ট দিচ্ছি আমি তো আমি তার কথাটা কি আমি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ আছে সে তো লোড শেডিং দেখে নাই কিন্তু আমি তো দেখেছি যে আপনার দিনের আমি বারো চোদ্দ ঘন্টা অফিস করতাম বারো চোদ্দ ঘন্টার মধ্যে সাত আট ঘন্টায় আমার কারেন্ট থাকতো না আমার নিজের পার্সোনাল কোম্পানির অফিস হেডকোয়ার্টার চিটে আঙে আর ঢাকা থেকে মনিটরিং করা হয় আমি মোস্টলি ঢাকাতে বসতাম সারা দিনে প্রায় পঞ্চাশ একশোটা কম্পিউটার অফ থাকতো বিকজ অব দ্য ইলেকট্রিসিটি তা এটা তো আমি আমার বাচ ওই বাচ্চাকে যখন বলবো যে সে তো এটাকে অ্যান্ডোজ করবে না এটা তো স্বাভাবিক কিন্তু আমি তো এটাকে করতে হবে আমরা এক সময় কি জন্য করতে হবে এই জন্যই করতে হবে যে আমি শত শত বছর এই যন্ত্রণা মোকাবিলা করছি হাউ কুড আই ক্যান ওভারকাম অল দি সিচুয়েশান আর আজকের এই সমস্যাটা কী কারণে হয়েছে এখন আমাদের যদি আমি বলি যে আমাদের কারো খাওয়া ছিল না পরার কাপড় ছিল না এখন সব আছে তো এটা কি মিথ্যা বলা হবে আচ্ছা তো এখন কিন্তু বাট বর্তমান পক্ষাপেটে পৃথিবীর বৈশ্বিক সমস্যার কারণে বাংলাদেশেও একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে বৈশ্বিক সমস্যা সে তার কারণে খাদ্য পণ্যের দাম বেড়েছে এবং মানুষের কিছু অস্বস্তিতে আছে মানুষের কষ্ট হচ্ছে তো এ কথাটা তো অবাস্তব না এটা সত্য কথা না কিন্তু এখানে বাংলাদেশের মতন দেশে কিছু করার কি আছে কি না যদি থাকে সেখানের মধ্যে আমার মনে হয় জার্নালিস্টদের বিশেষজ্ঞদের উচিত হবে সেই জায়গাগুলোকে আইডেন্টিফাই করে বলা এখন একসাথে একটা বার্ডিক দিয়ে দেওয়া হয় সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া হয় দেশের আজকের এই দুরবস্থার হইত না যদি আমাদের এই কথাগুলো শুনতেন তো দুরবস্থা তাহলে আপনি এন্ডোজ করে ফেলছেন আপনি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন এই যে অর্থনৈতিক এই বিপর্যয় ও না শব্দটা হলো যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় আজকের এই বিপর্যয় হইতো না যদি এই এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হইতো তাহলে বিপর্যয় হয়ে গেছে এই ক্রাইসিস হয়ে গেছে তো আমি তো গভর্নমেন্টাল লেভেলে যে ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টে ম্যাক্রো ম্যানেজমেন্টে কোথায় কোন ক্রাইসিস হয়ে গেছে আমি তো এখন এগুলো দেখি না বাট দ্যার ইজ অ্যাফ্রিহেনশান এটা ভয় আছে সারা পৃথিবীর আছে বাংলাদেশেও আছে তো এটা আপনি অস্বীকার করবেন কি করে আর যদি আমি বলি যে না কোনো ভয় নাই তাহলে অন্যায় হবে আর বাংলাদেশে এখনও আমি ইউরোপে এখনও বহু মানুষ এখন যে খারাপ অবস্থায় গেছে আমরাও তো খারাপ অবস্থায় যাইনি তো এই কথাটা কি বলা যাবে না আর এই কথাটা না বলে যদি শুধু মানুষকে বলা হয় যে আমরাই শুধু খারাপ আছি এবং ইট ইজ বিকজ দ্য ফেলিয়ার অফ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইট ইজ দ্য অ্যাক্ট অফ দ্য ইন্টারনাল 
তাইলে তো এই কথাটা রং মেসেজ হবে তখন মানুষের ইমপ্রেশন নষ্ট হবে হু এভার ইন গভর্নমেন্ট ইউ মাস্ট হ্যাভ এ ইউ মাস্ট হ্যাভ এ রাইট টু ক্রিটিসাইজ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য ফেলিউর অফ দ্য গভর্নমেন্ট হোয়েদার ইফ এনিথিং এলস ইজ দেয়ার অবশ্যই আপনি করবেন কেন করবেন না আর এটা যদি কেউ যদি অসন্তুষ্ট হয় ফর গেট ইট ইউ ডোন্ট কেয়ার ইট ইট ইজ দ্য কারে দ্যাট দিস কাইন্ডস অফ কারেজ ইজ রিকোয়ার বাট আপনি যদি মনে করেন যে এটাকে টুইস্টিং করেন অথবা এটাকে যদি মেনুফুলেট করে অথবা এটাকে যদি আপনি যদি অ্যাকজোরেটেড করে যদি কিছু করা হয় তাহলে তো এটা কি অন্যায় হবে না আলটিমেটলি ক্ষতিটা কার হবে দেশের হবে দেশের হলে কি হবে যেমন আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি ইদানি দেখা গেছে যে এমনভাবে কথাগুলো বলা হয় প্লেস করা হয় যে তো বলার অর্থটা হলো যে সময় কিন্তু আতঙ্ক ঢুকে যাবে ভয় ঢুকে যাবে তো ভয় ঢুকে গেলে আপনি সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে যাবেন আমি যদি বলি যে আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুস্থ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুস্থ বলতে তো কিছু নাই ওয়ান্স আপনার কাছে আপনি যখন মানুষ জীবিত আছেন তাহলে আপনার কাছে কিছু রোগ ব্যাধি থাকবে হাওয়ার আমি ফিজিওলজি নিয়ে কথা বলতে গেলে আরেক দিকে যাবে তো কিছু রোগ ব্যাধি থাকবে তো এখন তো আপনি কিন্তু আপনি মনে করেন সুস্থ যেমন আমি এখন আমার অবশ্য একটু কাশি আছে তো আমি সে দুইবার টেস্ট করছি গতকাল আপনার এই কোনোটা আসার আগে আমি দুইবার নেগেটিভ আসছিলে এই জন্যই আসছি নাহলে আবার মাস্ক খুলে আসছি আসতাম না যে কারণ আমি আবার কাকে ইনফেক্টেড করি বা নন আমাদের ভাইরাস তো হলো যে কোভিড হুইচ ইজ স্টিল স্কেয়ারিং টু দ্য পিপল তো আমি যাই হোক তো এখন আপনি সুস্থ যদি আমি আপনাকে এমনভাবে সাইকোলজিক্যালি ডিমোটিভেটেড করি আপনি দশ আধা ঘন্টার ভিতরে আপনি পড়ে যাবেন হ্যাঁ আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন তো এটা তো ঠিক না এখন আমাদের মানুষকে সাহস দিতে হবে শক্তি দিতে হবে সারা পৃথিবীতে কিছু খারাপ অবস্থা আছে এই সমস্ত খারাপ অবস্থায় আমাদেরকে মোকাবিলা করতে হবে তো আমি আপনাদের আমাদের সবাই দায় দায়িত্ব আছে সাংবাদিকদেরও আছে আমরা যারা নাকি সরকার পরিচালনা করছি আমাদের দায়িত্ব আছে এন্ড অব দ্য ডে আই এম দ্য সিটিজেন অফ বাংলাদেশ আমার দেশের সাফারিংটা আমরা বলবো আমি মনে করি প্রিয় সাংবাদিকদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে একটা বিষয় যে আমার পেশাগত দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি একটা জায়গায় খুব বেশি ওই আমি রেসপন্সিবিলিটি জার্নালিজমের ওখানে পড়তে গিয়ে একটা একটা আর্টিকেল পড়তে গিয়ে এই কথাটা মাঝে মাঝে রেফারেন্স দিই আপনার জন এফ কেনেডি যখন ক্ষমতাতে তখন কিউবার যুদ্ধ মানে ব্রাজনেপ তখন ছিলেন রাশিয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট তো এই ট্যান্স ওয়াজ ফিবেলিং এবং যে কোনো সময় একটা তৃতীয় মহাযুদ্ধের লেগে যেতে পারে এরকম কথা বলে কিউবার ক্রাইসিস তো সে সময় জন এফ কেনেডির ব্যক্তিগত কিছু বিষয়ে এমনভাবে ডিসকভার হইল যে এটা মানে সত্য ঘটনা এবং নিউজ করার জন্য একটা একটি মানে একটা হট ক্যাকের মতন সেল হবে এটা হ্যাঁ আমি এটা রেফারেন্স নাই দিই মানে আমি না 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 ওইটা যে হাওয়ার তো এরপরে দিয়ে তখন শেষে সাংবাদিকরা সাঁতারের ছবি টবি সব কিছু আছে সাংবাদিকরা সবাই এরপর বসলেন তো তখন তারা বললেন যে না এই ছবিটা তারা ছাপাবেন না অত নিউজটা করবেন না কেন করবেন না ইট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ জার্নালিজম কারণ ইট কুড ডেস্ট্রয় দ্য হোল ভীষণ মিশন অফ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড সেভ দ্য অ্যান্ড তখন কান্ট্রি কুড বি ফলেন ইন দ্য ক্রাইসিস তো এইটাও একটা আছে তো এইটা আমার মনে হয় খুব আমি আবারও জোর দিয়ে বলবো যে নিউজ করেন প্লিজ এবং নিউজ যারা দেয় না তাদের থেকে আপনি নেওয়ার মতন আপনার কাছে আইনের ফেরি ফেরিতে আইনের ফারভিউতে আপনার সুযোগ আছে কোনো না কোনোভাবে নিতে পারবেন আপনি কোথায় কোথায়ও তখন আইনের আপনি যে সমস্ত আমাদের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশান এটা তো আসেই ল অ্যাক্ট আসে অ্যাক্ট আমার পলিসি আসে তো সেটাকে তো আমি অনার করতেই হবে আপনি সেই ইনফরমেশান আমার কাছে চাইলে কিন্তু সমস্যা হয় যে এটাকে একটু অ্যাকজোরেটেড করে কালারফুল করে এমনভাবে প্লেস করা যদি হয় তখন মানুষ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়